కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆ పెసరపప్పు జీడిపప్పు కిష్మిష్ ఇలాచి ఇది డ్రై ఫ్రూట్ ది ఇది గ్రాన్యూల్స్ బెల్లం నెయ్యి స్వీట్స్ అంటే బాగా ఇష్టమా మీకు మా వారికి ఇష్టం అందుకు మీకు ఇష్టమా ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా రైట్ ఏం చేయాలి ముందుగా ఫస్ట్ ఇది నేను కుక్కర్లో పెట్టేసుకున్నా ఓకే ఇది ఫ్రై చేసి పెసరపప్పుని కుక్కర్లో పెట్టేస్తాయి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఘీ వేసుకుంటున్నా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ యా సో ఘీలో క్యాషూస్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇది కిష్మిష్ గసాలు అంటే కదా పాపీ సీడ్స్ అవి కూడా బాగా క్రంచీ క్రంచీగా క్రస్పీగా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఉంటుంది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి వేయించుకోవాలి అవునండి మీ మనవడు మనవరాల పేర్లు ఏంటి నయన్ సాయి మనోడు పేరు మా మనోరాల పేరు నా విషాద్రితి ఓ రెండు ఎంతో బాగున్నాయి పేర్లు వాళ్ళ కోసం ఏం చేస్తుంటారు స్పెషల్ గా వాళ్ళకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఈ మన ఆలుతో ఎక్కువ ఫింగర్ చిప్స్ అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు సో ఎక్స్పర్ట్ అనమాట మీరు కుకింగ్ లో వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ క్యాషూస్ అండ్ కిస్మిస్ రెండు తీసేసుకోవాలి తీసేసుకోవాలి తీసేసుకుని దీంట్లోనే బెల్లం వేసేద్దామండి తర్వాత బెల్లం వేసేద్దాం ఓకే కొంచెం వాటర్ బెల్లం పాకం తయారు చేస్తాం పాకం లూజ్ గా కావాలంటే కొద్దిగా వాటర్ సో ఈ బెల్లం బాగా మరగాలి మరగాలి కొంచెం పాకం అయిన తర్వాత సో ఎంతసేపు పడుతుందండి బెల్లం పాకం తయారు అవడానికి ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది టెన్ మినిట్స్ సో ఆడియన్స్ మీరు అందరు చూస్తున్నారు కదండి సో బెల్లం పాకం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే అండ్ ఈ బెల్లం పాకం తయారు అవడానికి ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది సో వెయిట్ చేద్దామా టెన్ మినిట్స్ సో అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం కదండి బెల్లం పాకం తయారు అవడానికి సో బెల్లం పాకం ఎప్పుడైతే రెడీ అయిపోయింది కదండి సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ప్యాన్ ఇవ్వండి తర్వాత ఇది ఫిల్టర్ చేసుకోండి సో కొంచెం కొంచెం బెల్లం ఎక్కడన్నా మిగిలిపోయి అంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఇంతకుముందు మిగిలిపోయిన గ్రాన్యూల్స్ వచ్చేసి ఇది దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ముందుగానే మనం ఉడకోబెట్టుకున్న ముంగ్ దాల్ ముంగ్ దాల్ ఇప్పుడు దీంట్లో దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే చూస్తున్నారు కదా మనం ఇందాక బెల్లం పాకం చేస్తాం దానికన్నా ముందు కూడా మనం పెసరపప్పుని ఉడకబెట్టుకున్నాం సో ఆ ఉడకబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని ఈ బెల్లం పాకంలో వేసి మనం బాగా కలుపుకోవాలి అండ్ ఎక్కడ కూడా మనకి చిన్న చిన్నగా ఇలా మౌల్స్ లేకుండా బాగా నీట్ గా బ్లెండ్ అయిపోవడానికి బాగా కలుపుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ దాకా సో వెయిట్ చేద్దామా టెన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఇది డ్రై ఫ్రూట్స్ ది పౌడర్ దాంట్లోకి వేస్తాం సో మొత్తానికి అయితే పెసరపప్పు అలాగే బెల్లం పాకం రెండు బాగా బ్లెండ్ అయిపోయాయి అన్నమాట దీంట్లో బాదం అండ్ క్యాజ్యూస్ మనం కొంచెం గ్రాన్యూల్ లాగా గ్రైండ్ చేసేసి వేసేస్తాం అంటే కొంచెం బైండింగ్ లాగా అవుతుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడే తెలిసిపోతుంది 
మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఓకే ఇలాయిచి అండి ఇలాయిచి పౌడర్ క్యాజ్యూస్ అండి మనం గీలో ఫ్రై చేసాం కదా క్యాజ్యూస్ అండి ఫ్రై ఫ్రూట్స్ అవి వేసాం అంటే జస్ట్ క్యాజువల్ వి చిన్న చిన్నవి అంటే అందరూ రొటీన్ గా వంటింట్లో చేసే మిస్టేక్స్ అనుకోండి ఏవైనా సరే దానికి కొన్ని రెమెడీస్ ఉప్పు కారాలు ఎక్కువ వేస్తాం లేకపోతే అటువంటివి అనుకోండి జనరల్ కామన్ మిస్టేక్ కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోండి కొద్దిగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ లాంటివి అలా యాడ్ చేసేసుకుంటే డిషెస్ లో బాగుంటుంది సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ సాల్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ప్లస్ ఏమైనా క్రీమ్ ఉంటుంది కదా మన క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ కొంచెం సాల్ట్ తగ్గుతుంది సో నైస్ టిప్ అండి ఆడియన్స్ మీరు అందరూ వింటున్నా కదా సో మనం ఎప్పుడు వంట చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఉప్పు కారాలు వేయాలనుకుంటాం కానీ ఒక్కోసారి ఉప్పు కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో అటువంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ లేకపోతే కొద్దిగా క్రీమ్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి కనుక మనం వేసినట్టయితే సో ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉప్పు ఉంటుందో అదంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుని మన ఉప్పు అంతా సరిగ్గా సరిపోతుంది నైస్ టిప్ అండి సో మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే టిప్ అనమాట ఇది అండ్ చూద్దాం మన వంట ఎంతవరకు వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఓకే గీ యాడ్ చేద్దాం గీ యాడ్ యాంకరింగ్ చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సునీత గారు యు ఆర్ టూ ప్రీటి ప్రీటి థ్యాంక్ యూ మీరు కూడా చాలా చాలా ప్రీటి అండ్ యునో నైస్ అట్రాక్టివ్ ఫేస్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు వేసుకున్న ఫ్రెంచ్ ప్లేట్ నా ఫేవరెట్ తెలుసా ఫ్రెంచ్ ప్లేట్ ఐ లవ్ ఫ్రెంచ్ ప్లేట్ సో అయిపోయినట్టేనా అయిపోయింది మన పెసరపప్పు స్వీట్ స్వీట్ అయిపోయింది సో ఇది ఇలా వేడి వేడిగా తింటే బాగుంటుందా లేకపోతే మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్ లో చాలా చల్లగా తింటే బాగుంటుంది వేడిగా బాగుంటుంది ఎలా అయినా ఎలా అయినా మన ప్రియారిటీ సో ఇంకా రెడీ టు సర్వ్ కదా తీసేసుకుందామా సర్వింగ్ బౌల్ లో జనరల్ గా మా ఇంట్లో పెసరపప్పుతో చారు అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ రసం బట్ ఇప్పుడు పెసరపప్పు స్వీట్ స్వీట్ పెసరపప్పు మల్టీపర్పస్ కదా ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు మంచి మంచి బాడీ కూల్ అయిపోతుంది కూల్ అయిపోతుంది ఎక్కువ కిడ్స్ కి పెడితే కొంచెం ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా సో బాగా జీడిపప్పులు వేస్తారు మొత్తానికి నాకైతే ఎప్పుడే తినాలనిపిస్తుంది నాకు జీడిపప్పు కనిపిస్తే తినాలనిపిస్తుంది వేడి వేడి పెసరపప్పు పాయసం రెడీ ఓకే సో ఆరియన్స్ మీరు అందరు చూస్తున్నారు కదండి నా చేతిలో వేడి వేడి పెసరపప్పు పాయసం ఉంది అండ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ క్యాషియో నాట్స్ ఆల్మండ్స్ మంచి మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా చక్కగా మంచి స్మెల్ వస్తుంది టేస్ట్ చేసి చెప్పాలని అనిప్పి బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం పెసరపప్పు పాయసం తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు నెయ్యి బెల్లం జీడిపప్పు డ్రై ఫ్రూట్ పౌడర్ ఇలాచి పెసరపప్పు పాయసం తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నెయ్యి జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ని ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి తర్వాత అదే ప్యాన్ లో బెల్లం కొద్దిగా వాటర్ వేసి పాకంలో తయారు చేసుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో తయారైన పాకాన్ని వడపోయాలి తర్వాత ఉడికించిన పెసరపప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి మిక్స్ అయిన పాకంలో డ్రై ఫ్రూట్ పౌడర్ యాలకుల పొడి జీడిపప్పు నెయ్యి వేసి కాసేపు మరిగించి ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకోవాలి అంతే పెసరపప్పు పాయసం రెడీ